多主帅葛沙，率三十万精锐大军来犯。三十万大军，还派了葛沙，那可是北族第一猛将。这次来真的？咱们有三万人吗？不到。邱大人没有下令撤退。报，北族先头部队已越过八叶山。这么快？第二小队正南方向全速前进。报。追着屁股打、啊，万一有埋伏怎么办？我们还是去请示秀川大人。大人，北族溃退，我们是否追击？古雷，你好大胆，敢穿大人的盔甲！啊，别别别！白川大人，你别动手啊！别动手！你下来。大人去哪儿了？他在后山洗了个澡，吃了顿烧烤，现在应该已经睡了。
，哎，不要不要不要不要不要不要！我我醒了我醒了我醒了，我醒了，我醒了。到底有什么要紧的事儿？士兵造反了吗？那是迟早的事儿。我这次来是想……罗杰和明宇为了你决斗，结果都死了。很遗憾，他们都还厚颜无耻的活着。但是北族北族杀过来了吗？事实上，我们赢了。北族正在撤退。我们是否追？居然赢了，简直太神奇了！我要继续睡。这次真的是你逼我的。啊啊啊啊啊啊、追！都是天意。这实在太儿戏了。这是经过我深思熟虑的。罗杰率领的是骑兵，机动性。比那些北族的大块头要快多了，打不赢，跑还跑不赢吗？哦，我就等着清点我的战利品了。咱们五千人就把北族三十万大军打得暴徒鼠窜，真是漂亮。好。北族物资里装的都是什么呀？打开看看。别动！什么好东西啊？让你们这么紧张，压下去。是我是北族公主，卡丹。大人，杀了他们，兄弟们报仇！对，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他！放下！大人，杀了他呀！杀了他！我们先赶紧去一个安全的地方，好好聊一下军长。杨大人，五年前您提携过我，转来帝都，给您备了点薄礼，这是我们敌威邢台的特产。嗯，不错，给军长大人带了吗？哦。待会儿送到军长府上去。共修理损毁排水渠七十三处，重建四十六处，完工后能力足以应对汛期到来。去吧。哎，治理排水渠可以让帝都的百姓免受雨水倒灌之苦，好事。嗯，远州战报，横川大捷，北族三十万大军进攻横川被击退。怎么打到横川了？给我。此
此时割印心在何处？大人，这仗不是葛大人打的。那领军的是谁？子川秀。子川秀。七年前，子川秀被发配到远州。我想起来了，是我把他发配去的。后来，葛大人把他安置在了横川。葛大人真是深谋远虑啊！横川之战疑点颇多，看来是应该及时叫回子川秀回京述职，问问他这仗究竟是怎么打的。主帅怎么死的？我不知道，能在万军之中取敌将首级的是谁？远州竟还有这等高手！黄金的呀，嘿嘿嘿，你应该很有钱吧？我们可以做朋友啊！白川大人、啊，你不能进去啊！不知廉耻！白川副麒麟，你真的是太莽撞，没有看到。我正在审问俘虏吗？堵住他的嘴怎么审问？你明明就是在,在想什么呢？难道你觉得你的上司是一个调戏无知少女的好色之徒吗？你就是。你应该这么想。这个少女是北佐卡丹公主，因为惊吓过度，所以你品行端正，人格高尚的上司紫川秀麒麟正在毫无私心的安慰她。安慰他，卡丹公主。其实呢，我刚刚是想抱。古雷在，送卡丹公主先下去，回头我再好好审问她。公主，请吧。白川夫麒麟，说吧。听闻北族军队大乱是因为主帅被神秘刺杀，难道大人早就知情，所以才下令让我们追击？我派你们追击？我怎么不知道？行了，记住，战报要写的漂亮点，奖赏才会漂亮。啊？什么？全体收队，不打了？对。你看，你咋没明白啥意思呢？大人今天做的事儿滴水不漏，如果咱们把功劳都给占了，其他部队呢就会觉得咱们不知进退。你说以后怎么办？回瓦云的路上，要派一支小分队单独看守卡丹公主。那些远州士兵对北族深恶痛绝，如今来了个公主，他们恨不得生吞活剥了她。更重要的是，得防着咱们大人，当心他图谋不轨。那你可能得防着他。你看啊，大人今天闹了一出调戏卡丹，所有人都会认为大人喜欢卡丹。从今往后，谁还敢再闹？以五千对三十万，他居然敢下令追击，人人都想着趁胜抢攻，他反而走了。那些士兵对公主不老实，他耍了一波流氓，他们就老实了。咱们这位麒麟到底是荒唐还是非同一般呢？你跟咱们大人才半年，他荒唐的事儿多着呢。我怎么越来越看不清他了呢？一步，两步，两步似飞拂。四连上露珠，您殿下很是优雅。为了家族荣耀，您不敢懈怠。小姐，秋大人的礼物到了。大
老师，我还有一些政务要处理。小美，我们走。回信了，小姐，快打开看看。这个混蛋，他每次都送我这些奇奇怪怪的东西，说他什么意思啊？小姐，我之前好像听人说，蝎子一生只能有一个伴侣。我觉得秀大人是想表达他对你一心一意的意思。好吧，算他有心。横川大捷，按照惯例，我们要准备一份厚礼，致敬我们远州最高的统领，戈应星大人。这个好，这叫什么礼物？驻守横川七年。咱们麒麟大人每次打了胜仗，都要给戈大人准备一箱子垃圾。戈大人，横川大捷，子川秀大人已押送战俘前来瓦运，还照例送来了礼物。垃圾，皮内裤，跟我学的杨大人，哎呀呀呀，杨大人，三星大人，哎呀，快快快快，我收到低微邢台寄来的点心，这是这，啊，司机林刚才打碎了一个东西，他呢自发军资两个时辰，我劝了半天也不听，随他去吧。军人亦该如此。嘿嘿，我哥在世的时候，啊，都。我哥在世的时候，都把咱们召集在一块儿，一起吃这个。这个东西一寄来，我马上就想到了你，所以赶紧通知你来，咱们一起吃吃。远兴大人待我亲如兄弟，现在想起来还宛如昨日。那当然了，你是我哥最信任的人呐。哦，当然还有葛云心，自然对你亲切呀、啊。所以让我镇守帝都，葛大人镇守远州，<笑>我们二人一同帮你守护紫川。我老了，我只能靠我哥留下来的一儿一女啊。但是紫川秀呢，他是个继子，而且也不稳定，靠不住。我只有等小宁长大了之后，我才能安度晚年呢、啊。但远兴大人对阿秀一直视如己出。哎，我听说阿秀在横川打了大胜仗，你让罗明海把他调回来，是要给他升官吗？横川之战未必是大捷，我调他回来主要是了解情况。前方虚报战功的事情很多，如果真是大捷，定有杀。嗯嗯嗯。哎，嘿嘿。您来的太好了，有一件要事儿。哎呀，这个玩意儿，真伤我的脑筋。您看看，真是哎呀，还是这些玩意儿，就这玩意儿。嗯，这好像比之前多解开了几步。是
，我找了几个年轻人帮忙。杨大人，您瞧瞧，哎，老了，完了，这这打不开啊！杨统领，那是军长大人的位置，请你起来。嗯嗯，哎，不动动不动不动不动不动不动不动，又没其他人，又一把椅子嘛。这个东西真的很难解吗？是啊，太难解了，把我脑子都冻疼了。摔碎了！我太不小心了。没没没没没没事没事没事，这玩意儿它就不是个玩意儿，碎了就碎了，没什么没什么没什么。但你看这样，似乎也算解开了啊。嘿，您真是高手，大智慧，另辟蹊径。哈哈哈开个玩笑哦，改天我赔您一个新的。参兴大人，我还有公务在身，先告退了。大人，您受累了。不过是打碎了个小玩意儿，没什么大不了的，不用站那么久。杨统领，请借佩刀一用。您打碎军长大人的东西，理应受罚。我带您的佩刀，罚站两个时辰。我做错的任何事情，你都能替我受罚吗？记得把刀还回来。这倒是打开了子川秀大人坚持要在书房等您，说这样才有诚意。你被他骗了，子川秀，好久不见。交出来，交什么呀？废什么话？我酒呢？大人，办公室里有酒，那是绝对不可能的。大人严守军纪，执法如山。好了，把我那瓶浏阳星泰二十年珍藏留下就行了。你竟然有二十年珍藏？哦，你也太小气了。我这刚打完胜仗回来，你是不是得送我点礼物啊？地都来的要不要？要啊！横川大捷，领兵司诏，紫川秀旗领，即刻回帝都述职。总统领，杨明华。其实我也不希望你回去。七年前的事，我一直都记得。经书律司审理判定，子川秀非法兵变，擅自调兵，罪责严重，理应处以死刑。念及子川秀忠心护主，击退敌军，特赦子川秀发配远州，为家族效力。我现在记性特别不好。七年前，帝都遭刘峰家大军突袭，远兴大人因此罹难。群龙无首之际，是你领了八百骑兵，发起兵变，取得调兵权。明明是立了大功，杨明华给你灌了数条罪状，想要置你于死地。多亏葛大人和宁殿下力保，不然你能活到今天。这一仗你打胜了，就是打破了帝都和远州的平衡
，也就是杨明华和哥大人的平衡。你觉得杨明华会像七年前一样放了你吗？这次他们是佯攻，他们真正的目的，是在横川建立起自己的药丸。但帝都的人不知道啊！我调回所有驻军，只有你不听命令，杨明华一定会拿这个大做文章的。所以，我回去。他们对付的就是我。我若不回去，他们对付的人就是哥大人。听说横川大劫，大人要调子帅回来。你怎么看？历史上以少胜多的战役确实不少，但是三十万大军莫名其妙溃散，不常见。所以要把他叫回来审清楚才是。好，那我把他抓回来。你大人刚才用了婶子，所以我得替大人分忧。不好吧？整个帝都都知道你跟他宿仇深厚，如果让你去，我怕你把他杀了。还请大人成全。我可是要活的，你得向我保证。活的。驿站传来消息，紫川秀明天早上进城，带的人并不多，这次是密布，还请低调行事。我可是要活的。好，好，都安排的差不多了。行。让所有人原地休息，明天早上再进城。白春，你跟我来。你有特殊任务，你要不去的话，我把你的马送给罗杰。我们为何提前进城？哎呀，白天的帝都太正经了，没意思，还是乘船夜游好玩。我不是来玩的，我的特殊任务是什么？不愧是白川，我们提前进城，只为打探消息。什么消息？你不会真的以为我们是回来领赏的吧？就来这种地方。哎呀，好久不见啊！好久没来了啊！赶紧请，赶紧请。嗯，春风院啊，春风院，果然是帝都之窗，各军的军官都很喜欢来这儿喝酒。你过来。哎，你看，那边两个人，这一看就是地书军。那种一看就是兵察队的。还有
那靴子上绣着玉色印章的，那都是李明思的。哎呀，我此次来帝都，肯定是凶多吉少，所以我就先来探个究竟。速离开！哎，我是闲杂人等，我得离开。我回来是领赏的，功臣。子川秀。嗯、子川秀，我奉杨明华总统领命令缉捕你，还不乖乖束手就擒？哼！杨明华，他凭什么抓我？我又没错。放肆！刘志安，秀家怎么样了？什么秀家？那是你嫂子，还不乖乖束手就擒？你还真来不是，我老婆很好，就要凭你？当初要不是我跟司意林瑶色子输给你，谁能让你一扣一个老婆？你害不害臊？他命中注定就是我老婆。好，今天我就让你死在这儿。呀，小宁娜怎么样？放心吧，他们都很安全。你别吃了，差不多得了。你你在狱中前知道，这这种都是东西有多难吃？那你知不知道你这次回来多危险？我都想好了，他们对付我那些事儿，无非就是劣行。我要是不回来，各样都有危险了。那既然你回来了，就得听我安排。怎么安排？带走。密道，密道。这么明显的吗？七年了，没想到这个密室还存在。这七年帝都天下太平，谁还有密道啊？偷摸跑进来干嘛？我不先提前进来打探一下消息，我明天怎么死的都不知道。今晚要不是我抓住你，你死定了。你抓我，杨明华会放心？毕竟七年前是我出卖了你
，这才在领兵司立下了分桥。你也因此去了远州。做戏做到这个份上，哼，他应该也有几分心了。哟，谁？谁呀？二哥，哎哎二哥，哎，说正事啊！我问过蔡姓大人了，他去找过杨明华，他说不会放过。果然不出我所料，这下我死定了。那你当初逞什么能啊？横川之战正常撤退，哪有那么多事儿？横川之战我必须打。帝都我也必须回。哎，你不是说要我听你的计划行事吗？明天一早，我会去找杨明华，告诉他你半夜跑回来被我抓了。然后这一夜，我会让帝都所有人都知道横川大劫子衰秀凯旋归来。这个时候，杨明华就不得不把你放了。喏，你让你的禁卫军连夜整了这个，军报上全部都是。横川大捷，弄是弄了，不过不是我们弄的，是明殿下。所以你一会儿还得乖乖回去等着，他办完事儿，说不定就过去找你了。那我，那我得好好洗洗啊。大人，人已经抓了，不过这紫山秀是个泼皮无赖，想必不会轻易吐露出我们想要的信息，干脆杀了，干净利落。你是子川的将帅，不是杀人的刽子手。大人，这人恐怕是杀不成了。现在全城都知道这个青年将才回来了，只恐城门口那些民众都举着告示，翘首以盼呢。这是想用舆论。逼我们放人。帝林大人昨夜刚把人抓了，今晨就闹到沸反盈天。紫川秀离开帝都都七年，竟然有人如此挂念，只恐怕这颗棋子……算了啊，谢大人。能够救人的东西，何尝不能杀人呢？横川之战，胜的反常。领兵司早存一念，臣恳请禀报枢律司，细查此案，召开庭审。若百姓得知紫川秀的军功，不过是谎言，那盛大的欢心就转为滔天怒火。罗大人，你这是想把人拉到明面上杀呀？但这枢律司，非我领兵司管辖之地，如。西北的木海开海了，这个应该是捞上来的第一只螃蟹。他耀武扬威，凯旋，我们就正大光明庭审。失谢。
消失的老朋友，他始终不曾远走。什么不过是在等你开口。骄横跋扈，无人能治，早就有了不臣之心。歌一厅大人镇守远州，我真跟溜达过来。他们这次啊，是佯攻。他们真正的目的，是在